。你看啊，这等规模的酒楼啊，咱们这么丰盛的一大桌饭。我跟玉清身上的盘缠肯定是不够的，嘿嘿。嘿，巧儿，卫生剂开始发愁了，这可是头一回啊，头一回。我相信玉清这么做自有他的道理。<笑>巧儿啊，你莫不如把心放宽，好好享受眼前这些，加油！哎。<笑>长江绕锅，之于美，好，好竹，连山，绝笋香，<笑>嘿，能在辽东。吃上此等的南国美味，美哉，妙哉，妙！爷爷，吃饭就吃饭吧，你念什么诗啊？诗也不能当银子花。嗯，那你都吃了，我吃应该也没什么问题是吧？吃。你们吃完了，自管走你们的。山人，自有妙计。<笑>好。嗯，好好吃哦！爷爷，你也吃一个这个。嗯，吃，吃。嗯，哎，嗯，爷爷，你吃这个，这个好好吃。亮哥，累吗？不累。志玲，你先上去啊，我把柴火放好。嗯哦，这么多吃的，难道是仙女下凡来帮我们了？肯定是，肯定是族里的人。这什么呀？粽子。水灵，水灵，水灵。轻轻一个南河水，弯弯向南。真乖，欢迎回家。你看，寨子里的人都来了。可算回来了。好，回来就好。你弟弟玉清呢？玉清他去辽东了，很快就回来。好，你们都好好的，咱们呀也就放心了。是啊，这位是……啊，这位是东方大哥。是他救了我，这是雷大哥和雷大嫂。是水灵救了我，雷大哥，雷大嫂，你们好，好啊，回来就好。走，跳舞去，走。不会跳舞，我不会啊。还吃什么饭？哼，吃什么饭？就凭这把剑，我想吃什么吃什么。想吃白食？你小子失心疯了吧？竟敢跑到林雪阁来闹事！来人！掌柜的，嗯，让他们走。走。少侠，这顿饭我不收你钱了，一切好说。要不我把饭钱给你，成吗？少侠，阁主，收下去吧。原来是金阁主的地盘，失敬，失敬。
早知道是少侠，肯定分文不取。失敬。没想到，这里的饭菜还挺合你们的口味。说的是我那几个朋友，嗨，他们呀是我在路上遇到的，一起相投，便走在了一起。本来大家说好了，一起到酒楼打打牙祭，费用平摊。可是临到结账的时候，他们倒好，全都脚底抹油，跑得比谁都快。没想到，耿少侠也会交友不慎。哎，遇人不淑。这次，寻访你父亲旧友的事怎么样了？啊。先父的事情还没有眉目，可是我身上的银子花了差不多了。我上次邀你加入我凌雪阁，可愿再考虑吗？金阁主的意思是，加入那个做江湖事的凌雪阁。嗯。好，斗胆问金阁主，若是。我加入了林雪阁，那这俸禄啊，每月十两，若是有功，再加赏金，上不封顶。在下参见阁主，请起小福子，你来了。姐姐，起来这么早呢？啊，赶快进屋。哎呦，哎，给你们带了饭，快吃吧。谢谢雷大嫂。这房子打扫的真干净。哟，雷大哥、雷大嫂，你们来了。哎，哟，小福子也来了。水灵，你看，这是嫂子给你们缝的被子，这可是咱们全寨子里头啊，最手巧的姑娘给做的织锦。娶你当媳妇，小福子，这孩子讲什么鬼话呢？小福子，你的水灵姐姐啊，等不及了，你慢慢长大吧，她很快啊就要跟我走喽。来吧，我要跟你比试。好，那就比试比试。哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呀，小福子，你这武功真厉害，你是在哪儿学的武功啊？我偷偷在武当山学的武功，每天都要练上七八回呢。哦，要练上七八回呢，你可真厉害啊！一，这些就是此次征兵的一千人。正是，这些士兵是攻打大明的军力之一。他们的训练，金阁主要多加把关。是。这次我去大明朝贡。你在京城摸清了他们的底细。大明看似庞大，其实内部糟糕透顶，不堪一击。大汉，你。
决定攻打大明了。万事俱备，只欠东风。定不负大汗所望。此次林雪阁招贤纳新，定是收了不少新鲜的面孔吧？清河比武大会前三甲都被收入林雪阁，随时听候大汗调遣。那夺魁的一位，听说是个年轻人，他叫耿玉京，今年十八岁，是中原武当派外家弟子。知道了，我带回来的百人队伍，就交给他训练吧。大汗，请恕在下直言。那耿玉京虽然武功高强，但年纪太轻，出国练习，难以担此大任的。不过百人而已，就借此机会试他一试，看看是否可堪重任。是。哎，大哥，我来。来雷大哥，哎，这锅灶快打好了，就快好了，等晾干了，你就可以烧火做饭了。谢谢雷大哥，哎，太好了，终于可以开火了。雷大哥，给，以后啊，你们就等着过好日子吧。等再过阵子，生个一儿半女的，就更热闹了。金阁主，嗯，在下初入凌雪阁，资历尚浅。担此重任，是否不大合适啊？啊，此次征兵，共计千人，分为十营，每营百人。练兵结束后，将由九营去往边境征战。最为精英的一营，作为大汗的亲卫。新兵的命运如何，就看他们。训练的成果了。金阁主，哎，哎，哎，解散。哎，完了，休息一下，腰子，哎，大人，你是，你是耿少侠？对对对，他就是耿少侠。这就是。你们是？我就是当初被你救出的那个壮丁啊！我也是。苏洛前辈，我也是。不是说要将你们收作家丁，免受征战之苦吗？这这到底怎么回事啊？没有国哪有家？我们的家人都已经安置好了，这都多亏了苏洛前辈。大汗是明主，我们愿意参军。对啊，对啊，对啊，对啊，说的对。我们早就该参军了。我们早就该参军了。是，早就该参军了。我们早就该参军了。耿少侠，你怎么也来入伍了？哎，对。我是来指挥你们训练的。好啊，好啊，太好了，好啊，太好了，太好了！诸位兄弟，请你们相信我，好好的和我练武。是是，大人。亮哥，你先歇会儿吧，等我把水煮开了再给你烧茶。辛苦你了。土司少爷来了，他来干嘛？土司少爷，你来有何贵干、啊？东方少侠，蓝姑娘，听说你们回来了，我特地来看看。土司少爷，我们怎敢劳你大家？你们误会了。我是特地来告诉你们，放心在我们寨子住着。武当山谋苍浪那帮人不敢来找你们麻烦的。蓝姑娘，你们一家的事，寨子里的人都听说了。谋苍浪那个人实在太可恨，不但占了武当山，还滥杀无辜。我们土家人不会饶了他们的。土司少爷，谢谢你和大伙的心意，只是。我不想再给族人们惹麻烦了。我爹娘屈死，已是大不幸。要是再连累了族人们，我就算
，我就算有十条命也担不起啊！你放心，我不会莽撞行事的。但谋苍浪跟我们弟子卡的仇，总要了结。土司少爷，真是有魄力啊，让我刮目相看。谋苍浪无缘无故杀了我们弟子卡人，此仇必报。这件事情还是交由我和我弟弟处理吧，千万不能把族人们也卷进江湖争斗里去。蓝姑娘，你就不要再跟我们客气了。另外，我今天来是要告诉你们，我阿爸已经通知全族人替你们保守秘密，谋苍浪那边什么都不会知道的。你们安心住下，需要什么尽管说。多谢土司少爷。兄弟，不错嘛，数月没见。真是大变样啊！嗨，你们汉人不是有一句“士别三日，当刮目相看”吗？啊，那我就先告辞了。嗯。求的是群攻、围攻、快攻，以十当一，建立会于一点。天下武功，无坚不摧，唯快不破。快，快！在生死交战之时，这就是你们破敌制胜的本事！快！亮哥，啊，一会儿我们去集市上把这些首饰拿去卖了吧。我们换些鸡鸭给你补补。那怎么行？志玲，这首饰你留着。万万不可卖！首饰有什么要紧的？等我们有钱了再去买就是。哦，对了，玉晶交给我的这个东西，我也想拿去集市上看看。这是玉晶留给你的东西，更不能卖了。放心，我不是要拿去卖，我是要拿去集市上让懂行的人看看，看看究竟这是什么东西。奇怪了，玉晶为什么会留给你一根铁棍呢？我不知道，玉晶也没说。我看，她也就是根寻常铁棍而已。就连当时常五娘和唐二把我绑走，也没看出这东西有什么特别来。问我这是做什么用的，我就说是拿来防身的。那就更奇怪了。只能等玉晶回来以后。我们问问他了，也好。那我先去做饭了。好。现在，我到各营去走一圈。如果哪个营能把我给拦下来，才有资格成为大汗的亲卫。还有，营帅不得出手。Good. 
亮哥，我收拾好了，我们走吧。别看了，走了。石亮，嗯，等等，这首饰你留着，还是卖了我这把剑吧。万万不可，你的剑得好生留着，我们还是卖首饰吧。石玲，我的心你是知道的。今日卖了这宝剑，我再也不过问江湖恩怨。我们一起归隐山林，过安生日子，好不好？啊。可是，我们没有媒妁之言。水灵，你放心，我东方亮一定要明媒正娶迎你进门。在这之前，我绝不碰你。不是那个意思。我知道，你们道家弟子规矩如山，理当守身如玉。我尊重你，一定说到做到。水灵。你一定要记住，我东方亮今生有了你，已经知足。我不再奢望其他，就连那天下第一剑的愿望，我也不想了。武当阵法的确精妙。但也有其弱点。如果布阵之时，被对方尽收眼底，就很容易找出破绽，以此破阵。罗汉七杀阵。
，都是好东西。哎呀，干货，上好的干货。老人家，你可识得此物？哎，这是怎么卖呀、啊？这个东西我们不卖。你们知道这是什么宝贝吗？宝贝，这不就是根铁棍吗？哎呀，老人家，请您指教。离这儿不远就是我的工房，二位如果不嫌弃，可随我到舍下一去。去还是不去？去看看应该没什么事吧。老人家，请您带路吧。哎，哎呀，宝贝呀、啊！哎，腊肉。哎呀，瞧我这记性。来，背上。哎，二位快点儿，请请请请请啊！冷玉静，你给我出来！大可放心。冷玉静，出来！属下在。训练结束，各主。不再试试了吗？同样的指令，需要给你说多少遍？是。收针。营帅不能出手，你听明白没有？阁主明察，刚才属下并未出手，影响阵法。属下方才眼看情势不利，只是一时心急，使用了轻功。不料，惊动了大汗和阁主。还请阁主降罪。传话下去，让金阁主先完成训练，赏罚之事，晚些时候再论。是。这就是老朽的工坊啊！啊，请，请，好，老爷，哎，念祖，念祖，哎，来了，来来来，来了，哎，哎，这边请，哦，请。老人家，啊，你这儿怎么还摆个日晷啊？如今老朽这把年纪，现在时光，对我来说才是最珍贵的。嗯，现在时光，对我们也很重要啊。走，哎，二位请。二位，这就是老朽的陋室，啊，朱亮。背篓给我吧。嗯。水灵，你看这么多土。老先生，您到底是做什么的呀？怎么买了这么多书啊？那书啊，都是老朽所著。老人家，这么多书，你写了很久吧？可不是。
，至今都尚未完成。二位，好，这边请。指令，走。请。新兵的训练已经有一段时间了，这里天气寒冷，条件艰苦。但你们的表现非常的好，十分的勇猛，副长，配合默契，阵法更是精妙。若将此精神带到实战，肯定能光武不克，战无不胜。大金能得如此神兵，实乃我大金之幸。胜利！胜利！胜利！各应带回，等候指令。二位请。念祖啊，老爷，上茶。好嘞。二位请坐，请坐。哎，来坐。哎，老人家，您也坐。哎，好好好。二位，请请请茶。好，辛苦了。哎，去吧。是，老爷。咱们。闲话少说，直奔主题吧。敢问二位，是从何处得到这个宝物啊？宝物？大宝物，稀世罕见呐、啊！这是我弟弟给我的，只说它很重要，但具体是做什么的，我也不清楚。哎呀，老朽虽然年纪大了，还不至于老眼昏花。以我所见，此物乃上古云铁，是天外来客呀。上古云铁，嗯，此物年代久远，关于它的传说也是很离奇的。不过。倒不难理解。有人说，他是当年玄武大帝在武当山练武所用之剑；也有人说，他是老子西出阳关之时所用之拐杖。总之，众说纷纭呐。老人家，那依您之所见呢？我看嘛，他就是块云铁。你们看，嗯，除护手有零星花纹外，其他部位如同未曾打造一般，毫无出彩之处。可实际上，啊，他应当是当年武当山出城之时，一位在山上修炼的道长，意外所获的天外云铁。您说的这位道长，可是张三丰？哦，或许是吧。哎，这铁应该有两个呀，另一个呢？还有一个？没有了，就这一个。哦，此铁极为坚硬，且有两个，又互有磁力，此物。乃天生剑形，可分开的部分呢，又刚好成为一剑一鞘，所以啊，很容易被当作是一把铸剑。可是它毕竟是一块云铁，过于坚硬，后虽经多年锻造，却也只能做出剑柄形，远远成不了宝剑呐。敢问老人家，尊姓大名啊？哦，众人都称我宋先生，生平喜好冶炼铸造之术。呃，就是你们刚才看到的那几本。宋先生，晚辈有礼了。不客气，不客气。这天宫开悟是什么样的奇书啊？记录天地万物，主要是我大明之前的所有中华的农业和手工业技艺
，比如染织、造纸、冶炼种植等等。我的《野著》讲的是冶炼术，《锤断》讲的是工具制造，《甲兵》讲的主要是兵器制作。数十年来，我在《野著》和《锤断》中所记载的各种器具已有万千余，唯独这块云体，老朽只是听说，却从来没有见过。没想到今日竟然巧遇了，实乃是三生有幸啊！率耿玉京，方才举止莽撞，惊扰了大汗。属下护驾不力，难辞其咎，甘愿领罚。莽撞？我倒看他心思奇巧，善于用兵。你就不要给他乱加罪名了。属下不敢。今天，他不过略施小计。就搅得你这个堂堂凌雪阁金阁主心神不宁，自乱阵脚，却还怪他莽撞。大汗息怒，属下之心，是始终将大汗之安危置于首位。哼，哼，哈哈哈哈哈哈！啊，你的忠诚，本汗看的是一清二楚，不会怪罪于你。谢大汗。二位，你们打算作驾几何？宋老先生，这个东西我们实在没法卖。对，宋先生，这个东西我们不卖。怎么？我告知了你们它的来历，你们就不舍得卖了？不是，宋老先生，您误会了。这云铁本是一件信物。我们把他带到集市上，原本是想打听他的来历。如今听您这么一说，我们才明白他来历非凡，而且将他托付给我们的人，也是非常有深意的。嗯，这样吧，我请你们将此物交与我做个试验，一旦我完成了著述，就立刻还给你们。这万万不可呀！哎，我帮你们将此铁铸剑如何呀？宋先生，可您刚才说此云铁极为坚硬，无法锻造，怕是您本人也没什么好办法。敢问先生，那您又要如何铸剑呢？呃，老朽就是想试一试啊。现在这个宝物放在你们手里，它只是一块废铁，交于我，或许就能化腐朽为神奇啊。一定吧，那就有劳宋老先生了。多谢二位信任，一旦铸炼成功，一定原物奉还。为了我大晋的江山，我命不足惜。你们就不要拿我和那个怕事的中原皇帝相比，我努尔哈赤。怎么会怕一个黄口小儿的袭击？大汗天威，自然无人能及。你作为凌雪阁阁主，应该最是清楚。身为刺客，如果不能在两招之内完成他的使命，接下来无论有什么样的行动，那也是困兽之斗，终归难逃一死。大汗，你如今
，承天之命，要一统中华之江山，万不能辜负神明旨意。护您周全，是上神交给属下的第一要旨。你的第一要旨，就是助本汗打下这江山来。至于我的性命，如果上苍垂青我大金。自会保我无事。遵命。金阁主，你亲自去办，赏赐将士们，要他们牢牢记住，这是我大金的恩典。是，属下这就去办。